হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু কম্পিটিভ স্টাডি গাইড আমি দিবাকর চৌধুরী আজকে টপ টেন সিরিজের সাত নম্বর ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি সেটা কি না র্যাঙ্কিং আগের ছয়টা ভিডিও অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে এই সিরিজের ছয়টা ভিডিও ছয়টা টপিক আমি কভার করেছি সাত নম্বর এই টপিকটা র্যাঙ্কিং নিয়ে স্টার্ট করব এখানেও ঠিক দশটা কোশ্চেন থাকবে এবং দশটা কোশ্চেনের মধ্যে র্যাঙ্কিং এর যত রকম টাইপ হয় এবং র্যাঙ্কিং এর যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো এক্সামে আসে সেইগুলো কভার করে দেব আশা করি প্রত্যেকটা কোশ্চেন একটু ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করবে যদি বুঝতে পারো তাহলে এই চ্যাপ্টারের আর কোনো ভয় থাকবে না ঠিক আছে চলো শুরু করা যাক ফার্স্ট কোশ্চেন ফার্স্ট কোশ্চেন দিয়েছে ইন এ গ্রুপ অফ ফাইভ পার্সেন কমল ইজ টলেস্ট ওয়াইল লতা ইজ শর্টেস্ট দেখো টলেস্ট আর শর্টেস্ট থেকে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি যে এখানে হাইট রিলেটেড ডিসকাস হচ্ছে এবং পাঁচটা পার্সনের মধ্যে হাইট রিলেটেড কিছু একটা র্যাঙ্কিং রিলেটেড জিনিস আছে দেখো প্রথম কথা কোশ্চিন ধরলে তো বুঝতে পারবো না এক্সামে যদি কোশ্চিন আসে তো লেখা থাকে না এটা র্যাঙ্কিং থেকে এসছে এটা কোডিং ডিকোডিং থেকে এসছে এটা সিরিজ থেকে এসছে তাহলে আমাকে কোশ্চিন থেকে বুঝে নিতে হবে যে কে থেকে এসছে দেখো ফার্স্ট কমল ইস টলেস হয় লতাই শর্টেস্ট তাহলে আমি যদি পাঁচজনের জায়গা রাখি এখানে কমল কমল বলেছে টলেস্ট এটা এক নম্বর পজিশন আছে দুই নম্বর কিছু জানি না তিন নম্বরও জানি না চার নম্বরও জানি না পাঁচ নম্বরে লতা তাই তো লতা সেটা হচ্ছে শর্টেস্ট হাইয়েস্ট মানে টলেস্ট আর শর্টেস্ট আমি পেয়ে গেছি পরে কি লিখেছে রেশমি ইজ শর্ট আর দেন কমল বাট টলার দেন বন্দনা অ্যান্ড প্রেম তাহলে বন্দনার প্রেম যদি নিচে থাকে তাহলে কমলে দেখো কমলের থেকে ছোট বাট বন্দনা আর প্রেমের থেকে মানে কমলের থেকে শর্ট ছোট বাট বন্দনা এবং প্রেমের থেকে লম্বা তাহলে বন্দনা এবং প্রেমকে এই দুটো জায়গাতেই রাখতে পারি তাহলে এই যে সেকেন্ড সেকেন্ড হাইস্ট পজিশনে সেকেন্ড টলেস্ট পজিশনে আমি কাকে রাখতে পারি রেশমিকে রাখতে পারি তাই না বুঝেছ কারণ দুজনের থেকে তো উপরে আছে এবার বন্দনার প্রেমকে কোথায় রাখবো এই লাইন থেকে এতটুকু লাইন থেকে আমার বলা যাচ্ছে না কারণ উপরেও বন্দনা হতে পারে প্রেম হতে পারে নিচেও বন্দনা হতে পারে প্রেম হতে পারে ঠিক আছে এর পরের কোশ্চেন আসো মানে পরের লাইনটাতে আসো প্রেম ইজ সেকেন্ড শর্টেস্ট পার্সেন ইন দ্য গ্রুপ লতা হচ্ছে শর্টেস্ট তাহলে সেকেন্ড শর্টেস্ট শর্টেস্ট হয়ে গেল প্রেম যদি প্রেম হয়ে গেল এখানে তাহলে বন্দনা এখানে হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এবার কোশ্চেনটা করেছে হু ইজ দ্য থার্ড টলেস্ট দেখো এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার তিন নাম্বার মানে থার্ড থার্ড হয়ে গেল বন্দনা বন্দনা হয়ে গেছে অ্যান্সার তো এইভাবে আমি কোশ্চেনগুলো করব এবং কোশ্চেনগুলো ভালো মতো পড়ে অ্যান্সারগুলো দেবো দেখো এখন থার্ড টলেস্টের জায়গায় থার্ড শর্টেস্ট বললেও বন্দনা আসতো ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেনে বলছে সুনীল ইজ হেভিয়ার দেন অভিনব আচ্ছা সুনীল ইজ হেভিয়ার দেন অভিনব তো হেভিয়ার বলেছে তাহলে এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে নাও যে তাহলে এটা ওয়েট রিলেটেড কথাবার্তা হচ্ছে তো সেখানেও হেভিয়ার হেভিয়েস্ট টলার টলেস্ট হতে পারে তারপরে শর্টার হতে পারে তার মানে একটা বেশির দিকে বলবে একটা কমের দিকে বলবে তো সেইটাই আমি এখন ড্র করে নেব একটা হালকা করে যে সুনীল ইস হেভিয়ার দেন অভিনব তো সুনীলকে উপরে রাখলাম সুনীল ইস হেভিয়ার দেন অভিনব অভিনবকে নিচে রাখলাম ঠিক আছে বাট বাট এই যে বাট কথাটা লেখা আছে যে বাট বাট কথাটা মানে হচ্ছে সেই আগের যে পার্সেন্টটা আছে তার কথা বলা হচ্ছে মানে সুনীলের কথা বলা হচ্ছে বুঝেছো তাহলে বাট বলেছে মানে সুনীলের কথা বলছে সুনীল নট অ্যাজ নট অ্যাজ হেভিয়ার অ্যাজ রাজীব তাহলে সুনীল কিন্তু নট অ্যাজ মানে রাজীবের মতো হেভিয়ার নয় তাহলে রাজীবের থেকে কম হেভিয়ার তাহলে রাজীব সুনীলের উপরে চলে যাবে ঠিক আছে ওকে চলো নেক্সট বলেছে অভিনব ইজ হেভিয়ার দেন জয়েস অভিনব ইজ হেভিয়ার দেন জয়েস তাহলে জয়েসটা অভিনব থেকে কমে আছে তাহলে নিচের দিকে আছে আমি উপর দিকে প্লাস মানে বেশি রাখছি নিচের দিকে মাইনাস মানে কম রাখছি এটা ভেবে আমি করছি কিন্তু ঠিক আছে দেন কাশি ইস হেভিয়ার দেন সুনীল কাশি ইস হেভিয়ার দেন সুনীল তো সুনীল থেকে হেভিয়ার তো এর উপরে কাশি তাই না এর এর উপরে কাশি এবার কাশিটা সুনীলের উপরে মানে রাজীবের উপরেও থাকতে পারে অথবা এই যে সুনীল আর রাজীবের মাঝেও থাকতে পারে যে কোনো একটা জায়গায় থাকতে পারে অথবা রাজীবের সময়ও হতে পারে একই ওয়েটও হতে পারে তো এখানে কিছু তো বলেনি তো আমি এই লাইন পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না 
কাশিস হেভিয়ারদের শুনি এতটুকু বুঝতে পারছি না বাট বাট বলেছে কিছু একটা বাট নট অ্যাজ হেভিয়ার দেন রাজীব রাজীবের মতো হেভিয়ার নয় তাহলে এই যে এই পজিশনটা আছে রাজীব আর সুনীলের মাঝে তাহলে এইখানে চলে আসলো কাশি ঠিক আছে চলো হু ইজ দ্য হেভিয়েস্ট তাহলে হেভিয়েস্ট বের করতে বলেছে তো হেভিয়েস্ট তো রাজীবই আছে তাহলে রাজীব হয়ে যাবে আনসার ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেন আসা যাক নেক্সট কোশ্চেন দিয়েছে ওখানে কি বলেছে পি কিউ আর এস আর ফোর মেলস ঠিক আছে পি ইজ এলডেস্ট ইন দ্য গ্রুপ বাট হি ইজ নট দ্য পোরেস্ট দেখো এলডেস্ট মানে হাইট রিলেটেড তাই না আর পোরেস্ট এলডেস্ট সরি এলডেস্ট মানে এজ রিলেটেড তাই তো এজ রিলেটেড আর পোরেস্ট এখানে আবার রিচেস্ট বলেছে তার মানে এখানে একটা মানি রিলেটেড তাহলে দুটো ভাবে দুটো আলাদা আলাদা র্যাঙ্কিং এর জায়গা আছে তো তুমি একবার একবার দেখে নেই যে পি ইজ এলডেস্ট ইন দ্য গ্রুপ বাট হি ইজ নট দ্য পোরেস্ট আচ্ছা পি এলডেস্ট মানে পি এজ সব থেকে বড় কজনের মধ্যে না চারজনের মধ্যে তিন চার চারজনের মধ্যে পি এর এজ সব থেকে বড় বাট মানি রিলেটেড যদি চারজন বলি তাহলে সব থেকে উপরে কি হবে রিচ আর সব থেকে নিচে পোর তাহলে বলে দিয়েছে যে সে লম্বাই সব তার বয়স সব থেকে বেশি মানে পিস এলডেস্ট এলডার বলে এলডেস্ট মানে সব থেকে বেশি এলডেস্ট ইন দ্য গ্রুপ বাট হি ইজ নট নট দ্য পোরেস্ট নট দ্য পোরেস্ট মানে এই যে পি সবার লাস্টে কিন্তু হবে না মানি রিলেটেড পোরেস্ট কিন্তু হবে না তাহলে ঠিক আছে পরে দেখি আর ইজ দ্য রিচেস্ট বাট নট দ্য এলডেস্ট তাই তো তো ঠিক আছে ওর তো পিস এলডেস্ট তো বলেই দিয়েছে ইন দ্য গ্রুপ তো আর এর ব্যাপারটা নিয়ে আর ইজ দ্য রিচেস্ট আর রিচেস্ট মানে মানি রিলেটেড এখানে আর আমি পেলাম ঠিক আছে কিউ ইজ এলডার দেন এস বাট হি ইজ নট এলডার দেন পি ওর কিউ পি এ অর আর কিউ ইজ এলডার দেন এস এলডার মানে কিউ হচ্ছে এস এর থেকে এস এর থেকে বড় কিউ ঠিক আছে তো হয়ে গেছে কিউ হচ্ছে এস এর থেকে বড় বাট কিউ ইজ এলডার দেন এস বাট হি ইজ নট এলডার দেন পি ওর আর পি অথবা আর এর থেকে হবে না তাহলে আর এখানে বসে গেল তাই না আর ইজ রিচেস আর নট দ্য এলডেস্ট এটা তো খুব ক্লিয়ার হয়ে গেল যে এই দিকটা আমি কনভার্ট হয়ে গেলাম এই যে দিকটাতে আমি এক নম্বর পজিশন এক নম্বর মানে এর হাইস্ট এটা হাইস্ট এর হাইস্টও বলতে পারছে এখানে এখানে আবার এলডেস্টও বলছে ঠিক আছে তাহলে যেভাবে যেভাবে বলবে সেটা বলতে পারে আচ্ছা এই দিকটা তো কভার হয়ে গেল এই যে রিলেটেড আমি র্যাঙ্কটা পেয়ে গেলাম এবার আমি মানি রিলেটেড র্যাঙ্কটাকে খুঁজতে হবে কিউ ইজ এলডার দেন এস এটা তো হয়ে গেল বাট হি ইজ নট এলডার দেন পিওর কিউ এই দুটো কমপ্লিট তাই তো এরপরে দেখো পি ইজ রিচার দেন কিউ পি ইজ রিচার দেন কিউ বাট বলতে গেলে এখানে পিয়ের কথা বলা যাচ্ছে পি ইজ নট রিচার দেন এস আচ্ছা পি ইজ রিচার দেন কিউ বাট নট রিচার দেন এস তার মানে এস পি কিউ এইখানে এইভাবে হয়ে গেল তাই না হাউ দ্য ফোর পার্সন ক্যান বি অ্যারেঞ্জ ইন ডিসেন্ডিং অর্ডার অফ দেয়ার এজ অ্যান্ড মানি ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে বড় থেকে ছোট এই জায়গাটা মনে রাখবে অ্যাসেন্ডিং মানে ছোট থেকে বড় ডিসেন্ডিং মানে বড় থেকে ছোট দেখো বড় থেকে ছোটই আছে তাহলে এইভাবে দেখতে গেলে পি আর কিউ এস দেখো পি আর কিউ এস পি আর কিউ এস এখানে পেয়েছি পি আর কিউ এস এখানেও পেয়েছি পি আর কিউ এস এখানে পায়নি এখানেও পি আর কিউ এস নেই তার মানে অপশন বি অথবা সি এর মধ্যে হবে তারপরে এটা মিলে নেই আর এস পি কিউ আর এস পি কিউ আর এস কিউ পি তাহলে পি কিউ তাহলে অপশন বি হয়ে গেল অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে দুটোই মিলে দেখতে হবে ডিসেন্ডিং অর্ডারে ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন র্যাঙ্কিং এর খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন এটা এক্সামে আসে অনেক সময় সিম্পল কোয়েশ্চেনই আসে তো বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নাও পরে অ্যাডভান্সে ঢুকছি তো ফার্স্টে কি বলেছে ইন এ ক্লাস অফ ফর্টি ফাইভ স্টুডেন্ট র্যাঙ্ক অফ আয়ুষ ইজ ফিফটিন ফ্রম টপ দেন র্যাঙ্ক অফ আয়ুষ ফ্রম বটম দেখ টপ আর বটম দুটো বলেছে টপ র্যাঙ্ক যদি আমি উপরে যাই এটাকে আমি টপ এটা বটম তাই না টোটাল কতজন আছে টোটাল আছে পঁয়তাল্লিশ জন স্টুডেন্ট এবার একটা জিনিস খেয়াল করো টপ থেকে বলেছে পনেরো র্যাঙ্কে পনেরো নাম্বারে ফিফটিন নাম্বার কে আছে আয়ুষ আছে তাহলে তুমি হঠাৎ করে বলতে পারো স্যার পনেরো নাম্বার মানে বলতে পারো যে পনেরোটা আছে তার মানে পঁয়তাল্লিশ থেকে যদি পনেরো বা দেরি তাহলে চলে আসছে তিরিশ তাহলে তিরিশ হয়ে যাবে না হবে না 
দেখো যদি একটু মধ্যে লাগাও তাহলে তুমি বুঝতে পারবে এই যে পনেরো বাদে যে পোর্শনটা আছে না এই যে পুরো পোর্শনটা এই পুরো পোর্শনটা তিরিশ বলতে পারো কারণ উপরে পনেরোটা হয়ে গেছে পনেরো বাদ দিয়ে যেটা আছে সেটা তিরিশ কিন্তু আমাকে যদি আয়ুষের র্যাঙ্ক পর্যন্ত যেতে হয় আয়ুষ পর্যন্ত যদি যেতে হয় তিরিশের পরে এক ঘর তো আবার যেতে হবে তার জন্যই প্লাস এক ইকুয়াল টু একত্রিশ হয়ে যায় ক্লিয়ারটা কর কেন আয়ুষ পর্যন্ত তো যেতে হবে আয়ুষ বাদ দিয়ে তিরিশ জন আছে নিচে আয়ুষ বাদ দিয়ে তিরিশ জন আছে বটম থেকে যদি আমি কাউন্ট করি তাহলে তিরিশ নাম্বারের পর আয়ুষ অব্দি যখন যেতে হবে তখন আরো এক যোগ করতে হচ্ছে সেখানে গিয়ে একত্রিশটা হলো তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে একত্রিশ ক্লিয়ার হলে তারপরে বটম থেকে আয়ুষের র্যাঙ্ক হয়ে যাবে একত্রিশ ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন যাই নেক্সট কোয়েশ্চেন বলেছে ইন এ ক্লাস অফ স্টুডেন্ট সন্দীপ ইস টোয়েন্টি ফিফথ ফ্রম টপ And 22nd from bottom. Achha. Shondip e rank 25th from top. Top theke 25th and bottom theke 32th. Then total number change. Thik same. Ehi khana jithi ehi total student boli. Ekta jaga hai aache kya aache? Na? Shondip aache. Sandip. Sandip aache na aache. Sandip aache na aache. Kato rank? যদি আমি টপ থেকে দেখি টপ থেকে যদি দেখি তাহলে এর র্যাঙ্ক হচ্ছে টোয়েন্টি ফিফথ বাট যদি এটা বাটন থেকে দেখি বাটন মানে নিচে নিচের থেকে যদি আমি দেখি তাহলে এর র্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে বত্রিশ ঠিক আছে এবার দেখো এটা টপ এটা বাটন তাহলে দেখো টোটাল স্টুডেন্ট কতগুলো আছে টোটাল স্টুডেন্ট পঁচিশ জন উপর থেকে নিচ থেকে বত্রিশ জন মাইনাস এক মাইনাস এক কেন দেখো সন্দীপ কে উপর থেকেও একবার কাউন্ট করা হয়েছে নিচ থেকেও একবার কাউন্ট করা হয়েছে তার মানে পঁচিশ প্লাস বত্রিশ মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে চব্বিশ আর বত্রিশ তার হয়ে গেল ফিফটি ফোর অ্যান্সার সরি ফোর আর থ্রি ফিফটি সিক্স হয়ে যাবে ফিফটি সিক্স অ্যান্সার হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এই ব্যাপারটা কিন্তু কাউন্ট করতে হবে মানে র্যাঙ্কিং এর এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন এর একটাই জিনিস এক মানুষকে যদি যতবার কাউন্ট কাউন্ট কভার হচ্ছে দেখো এখানে সন্দীপকে কিন্তু দুইবার কাউন্ট হচ্ছে যেখান থেকে আমি একবার মাইনাস এক ওই জন্যই করতে হলো কারণ আমি একজনকে নেব অ্যাজ এ ক্লাসের মধ্যে সন্দীপকে একটা নামই তো চিনবে হয় উপর থেকে নয় নিচ থেকে টোটাল স্টুডেন্ট হিসাবে সেই জন্য আমি এক যোগ করে দিলাম ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই এভাবেই দেখো আমি কিন্তু কোনো ফর্মুলাতে যাচ্ছি না আমি চাইওছিও না কোনো ফর্মুলাতে আসতে সরি বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নাও নিজের নিজের নিজেরকে দেখলেই তো বোঝা যায় তো লেফট থেকে মহেশ ইস ফরটিন নাম্বার র্যাঙ্কে আছে এটা ফরটিন নাম্বার র্যাঙ্কে আছে এটা মহেশ ঠিক আছে ফরটিন ফ্রম দ্য লেফট অ্যান্ড রমেশ ইস টোয়েন্টি ফ্রম দ্য রাইট আচ্ছা রাইট এন্ড তো রাইট এন্ড থেকে এটা লাস্ট এটাকে বলে রাইট এন্ডে বলে রাইট থেকে কাউন্টও করছো কতটা করছো না টোয়েন্টি দেখো এবার একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করছি দেখো এটা যদি টোয়েন্টি হয় মাঝেও কিছু জন থাকবে টোটাল কত হলো চোদ্দ আর কুড়ি তো এমনিতেই চৌত্রিশ হয়ে যায় তাই না আর আমার তো টোটাল তো তিরিশ জন বলেছে তাহলে এইভাবে ড্র করলে হবে না তাহলে ড্রটা কি করতে হবে এরা অপরকে একে অপরকে ক্রস অবশ্যই করেছে না হলে তো ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে এবার দেখো কি করলাম আমি হয় এরকম করলো যে চোদ্দ একটু বেরিয়ে গেল ফরটিন র্যাঙ্ক লেফট থেকে ফরটিন এটা লেফট এটা রাইট ঠিক আছে লেফট থেকে ফরটিন ফরটিন আছে কে আছে না মহেশ আছে আর রাইট থেকে রাইট থেকে মানে এই রাইট থেকে এই রাইট থেকে কদূর আছে না ধরলাম যে এইখানে আছে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি এটা কে আছে না রমেশ ঠিক আছে 
এর পরে কোশ্চেন করে যে হাউ মেনি স্টুডেন্টস আর দেয়ার বিটুইন রমেশ আর মহেশ তার মাঝে কতজন আছে টোটাল আছে তিরিশ জন একটা কাজ করতে হবে এইখানে মাঝে বের করতে গেলে আগে যে কোনো একটা লাইন থেকে আমাকে বের করতে হবে ধরো লেফট থেকে কাউন্ট করছি তো লেফট থেকে কাউন্ট করা হোক লেফট থেকে এটা আছে ফর্টিন ঠিক আছে এটা তো কাউন্ট করা আছে রাইট থেকে টোয়েন্টি বলা আছে এখানে রাইট থেকে টোয়েন্টি হলে লেফট থেকে কত হবে এইটা কথা হবে লেফট থেকে কত হবে তিরিশ মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে কত হয় দশ প্লাস ওয়ান এগারো কারণ কি টোয়েন্টি পর্যন্ত যেতে গেলে আরো এক যোগ করতে হচ্ছে মানে এই গ্যাপটা কত এই গ্যাপটা এখানে আছে তোমার দশ জন তারপরে কারণ টোটাল তিরিশ জন মানে গ্যাপটি দশ জন তারপরে এই কুড়িতম জায়গা মানে হচ্ছে আরো এক বেশি মানে এগারো এটা এগারো এটা চোদ্দ তাহলে মাঝে কত থাকবে বারো তেরো তুমি যদি চাও তাহলে রাইট থেকেও করে দেখতে পারো রাইট থেকে যেরকম রাইট থেকে কুড়ি এখানে দেওয়া আছে রাইট থেকে কুড়ি এখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ আর এটা লেফট থেকে চোদ্দ আছে এটা লেফট থেকে চোদ্দ আছে তাহলে যদি রাইট থেকে কুড়ি তাহলে তিরিশ থেকে চোদ্দ বাদ দিলে ষোলো প্লাস এক সতেরো তাহলে সতেরো এখানে আঠেরো আর উনিশ এখানে কুড়ি তাহলে এই ক্ষেত্রেও দুই আসছে ঠিক আছে চলো তাহলে দুভাবেই একই কোশ্চেনের অ্যান্সার একই রকমই আসবে তাহলে নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়া যাক নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন দিয়েছে ইন এ কিউই অফ বয়েস সন্দীপ ইজ টেন্থ ফ্রম লেফট অ্যান্ড ললিত ললিত ইজ ফিফ ফ্রম রাইট ঠিক আছে কতজন আছে জানি না লেফট রাইট এর একটা কম্বিনেশন দিয়েছে দুটোই হতে পারে ক্রসও করতে পারে বা মাঝখানে গ্যাপও থাকতে পারে তো আমি নর্মালি যেটা গ্যাপ থাকে সেটা ধরে ইয়ে করছি লেফট থেকে টেন্থ নাম্বার পজিশন কে আছে না সন্দীপ আছে তির চিহ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই তির চিহ্নটা দিলে বুঝতে পারবো যে লেফট থেকে গেছে সেটা ঠিক আছে লেফট থেকে গেছে এটা লেফট পজিশন এটা রাইট পজিশন তাই না তাহলে এই জিনিসগুলো খুব দরকার ललित चले সন্দীপ চলে এসছে এখানে কিছু এটা ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা বলবো এটা কিন্তু বুঝে রাখবে মানে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানে এরা এদিকে গেছে এরা এদিকে এসছে মানে এ এদিকে গেছে এদিকে এসছে ইফ দা নিউ পজিশন অফ সন্দীপ ইস ফিফটিন ফ্রম দ্য লেফট সন্দীপ এখানে আছে আগে এখানে ছিল এবার এখানে আছে আর সেটা কি লেফট থেকে কত পজিশন আছে ফিফটিন পজিশন ফিফটিন পজিশন এখানে দেখো যখন ফিফটিন পজিশন থাকলো ঠিক আছে এই জায়গাটা একটু খেয়াল করো আমি কেন বলছি এটা আমি বুঝিয়ে দেবো যখন ফিফটিন পজিশন থাকলো আর এবং আগে সন্দীপের জায়গা ছিল টেন পজিশন তাহলে আমি যে ছবিটা ড্র করেছি না তা ঠিকই ড্র করেছি যদি ক্রস হয়ে থাকতো যদি ক্রস হয়ে থাকতো যদি ধরো ক্রস হয়ে আছে এদিকে আছে টেন আর এদিকে আছে ফিফথ ঠিক আছে তাহলে এখানে ছিল সন্দীপ এখানে ছিল ললিত যখন ইন্টারচেঞ্জ করে সন্দীপ এদিকে আসলো লেফট থেকে যে দশ আমি নিয়েছিলাম লেফট থেকে তো দশ নিয়েছিলাম এখানে তাহলে এটা তো কমে যাচ্ছে তাহলে লেফট থেকে পনেরো হতো না তাহলে দশের থেকে কম হতো কিন্তু এখানে যখন পনেরো বলেছে তাহলে এই জায়গায় আমি ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে আমার ড্রটা একদম ঠিক আছে ঠিক আছে চলো তাহলে এরপরে কোশ্চিনটা আসি বলেছে যে দেন দা নিউ পজিশন অফ ললিত ফ্রম রাইট ললিত রাইট থেকে তাহলে আমি টোটালটা কাউন্ট করে দিই আগে টোটালটা কিভাবে কাউন্ট করবো এই একটাই লাইন একটাই লাইন বলতে এই একটাই লাইনে দেখো এই পজিশন পজিশন তো সেম হয়নি মানুষ চেঞ্জ হয়েছে ইন্টারচেঞ্জ বাট পজিশন তো ঠিকই আছে না তাহলে এইখানে একবার রাইট থেকেও দিয়েছে পাঁচ আর লেফট থেকে পনেরো তাহলে কত হয় পনেরো প্লাস পাঁচ ইকুয়াল টু কুড়ি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু উনিশ তাই না তো উনিশ হয়ে গেছে এবার টোটাল হচ্ছে টোটাল স্টুডেন্ট তাহলে কতজন আছে টোটাল কিউইতে বয় আছে কত উনিশ জন আছে বয় এটা তো ক্লিয়ার হয়ে গেল 
তাহলে নিউ পজিশন অফ ললিত ললিত ফ্রম রাইট রাইট থেকে ললিত ললিত নিউ পজিশন মানে এই জায়গাটাই আছে এই জায়গা আছে তাহলে রাইট থেকে কত নম্বর পজিশন হবে এই পজিশনটা কত হবে এই পজিশনটা হবে হচ্ছে উনিশ থেকে দশ বাদ দিলাম কত আসলো নয় 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 মানে বাকি পজিশনটা প্লাস ওয়ান দশ নম্বর পজিশন তাহলে রাইট থেকেও সে টেনথ পজিশন বিলং করবে ঠিক আছে দেখো কোন দিকে বাড়তে হচ্ছে কোন দিকে যোগ করতে হচ্ছে আমি কখনোই ফর্মুলা যেতে চাইছি না ফর্মুলা থাকলে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হবে তো দরকার নেই ফর্মুলাতে যাওয়ার তুমি ড্র করে করে করবে তাহলে কোশ্চিন আর ভুল হবে না ঠিক আছে চল নেক্সট কোশ্চিন আর এটা এমন কোনো ভাবার দরকার নেই যে অনেকটা সময় লেগে যাবে ড্র করে করলে একদমই সময় লাগবে না কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে কোনো ফর্মুলার দরকার পড়ে না ঠিক আছে এটা ইজিলি আর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেলে যখন তুমি ফর্মুলা বই থেকে দেখবে না তাহলে আরো ভালো মতো বুঝতে পারবে যে কেন প্লাস হচ্ছে কেন মাইনাস হচ্ছে কোন দিকে গেলে প্লাস হলো মাইনাস হলো ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চিনে যে এই রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চিন বা কোনো বুঝতে যদি না পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করো কমেন্ট করলে আমি ওই জায়গাগুলো আরো নেক্সট ভিডিও বা অন্য কোনো ভিডিওতে সেই জায়গাগুলো কভার করার চেষ্টা করবো বা কমেন্টে লেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে আর ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চিন নেক্সট কোশ্চিন বলেছে ইন এ কিউ অফ গার্লস আকাঙ্ক্ষা ইজ নাইন্থ ফ্রম লেফট And Mona is 17 from right. Akanksha is 9 from left and Mona is 17 from right. Uh, if the position of Akanksha and Mona are interchanged, uh, then new position of Akanksha is 15 from left. If the position of Akanksha is 9 from left, then the position of Akanksha is 15 from left. That means the position of Akanksha is 15 from left. Same thing. এইখানে করলাম নাইন্থ করেছি এইখানে একটা করে দাও এখানে সেভেনটিন করে দাও ঠিক আছে এটা রাইট থেকে বলেছে ওই জন্য সেভেনটিন রাইট থেকে করলাম ওই জন্য তির চিহ্নটা দেখে নাও এই যে রাইট থেকে আছে আর লেফট থেকে করেছি মানে এই যে তির চিহ্নটা লেফট থেকে আছে নাইন্থ ঠিক আছে তো ইফ দ্য পজিশন অফ আকাঙ্ক্ষা অ্যান্ড মোনা আর ইন্টারচেঞ্জ মানে এখানে ছিল আকাঙ্ক্ষা এখানে ছিল মোনা তাই তো এখানে ছিল মোনা তাহলে এইখানে হয়ে গেছে মোনা আর এখানে হয়ে গেল আকাঙ্ক্ষা ইন্টারচেঞ্জ করার পর তাই তো then new position of akangsha is 15 from the left akangsha new position koto aslo ager motoi question 15 from left left theke 15th number position 15th number position tahole e boleche find the number of girls between mona and akangsha tahole er majhe koto jon ache shei ta ber kor dekho tahole ar total ber korar dorkar nei ekta khub normal byapar ta bhabo left theke 9th position left theke 9th position dewa লেফট থেকে ফিফটিন পজিশন দেওয়া মাঝে কতজন আছে পনেরো থেকে নয় বিয়োগ করে আরো এক বিয়োগ করে দাও কেন পনেরো নয় বিয়োগ করো তাহলে কত আসে ছয় মাইনাস ওয়ান পাঁচজন আছে কেন দেখো তুমি নিজেই কাউন্ট করো নয়ের পর এখানে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এরপরে পনেরো চলে আসছে তাহলে কোনো কিছু থেকে যখন আমরা নর্মালি বিয়োগ করি তো পনেরো থেকে নয় বিয়োগ করলে পনেরো তো থেকে যায় না কিন্তু আমাদের বিটুইন চেয়েছে বিটিউন যখন চেয়েছে তাহলে আবার মাঝের ব্যাপারটা মাঝে কতজন আছে সেটা দেখব এটাও নয় এটাও নয় মাঝে যত যাচ্ছে মাঝে পাঁচজন আছে তাহলে অ্যান্সার আমার পাঁচ হাজার আশা করি বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারলে কোশ্চেনগুলোই দেখো এই অ্যান্সারগুলো ফার্স্ট থেকে দেখো ইজিলি বুঝতে পেরে যাবে ঠিক আছে পুরোপুরি সহজ কনসেপ্ট নিয়ে করে রাখলাম আমি এই ভিডিওগুলো চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাই নেক্সট কোশ্চেন যদি একটু পড়ো ভালো মতো করে তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ার আইডিয়া চলে আসবে যে র্যাঙ্কিং এর ব্যাপারটা কি হচ্ছে If in a row, Rohan is 10th from left and Mukesh is 13th from right. And there are 4 persons in between Rohan and Mukesh. Then find the maximum and minimum number. So, maximum is how much it is. If you have a number of number, Rohan is 10th position. How much is Rohan? তাই না রোহন টেন পজিশন আছে লেফট থেকে আর মুখে থার্টিন পজিশন আছে রাইট থেকে থার্টিন পজিশন আছে রাইট থেকে এটাকে মুকেশ রাইট থেকে আছে আর মাঝে কতজন আছে চারজন আছে মাঝে আছে চারজন ফোর পার্সেন্ট এই যে বলে দিয়েছে ফোর পার্সেন্ট ইন বিটুইন চারজন আছে তাহলে আমি বলতে পারি টোটাল কতজন আছে টোটাল আমি বলতে পারি দশ প্লাস তেরো প্লাস চার দশ আর তেরো তেইশ আর চার সাতাশ জন ঠিক আছে সাতাশ জন তো হলো 
এবার ধরো এরকম হলো এবার ধরো এটা একটু চেঞ্জ হলো এবং এটা চেঞ্জ হয়ে আচ্ছা চেঞ্জ হলো কিরকম চেঞ্জ হলো দেখো এই রকম একটা ব্যাপার হতে পারে টেন্থ নাম্বার পজিশন এইটা আর লেফট থেকে টেন্থ তাই না আর রাইট থেকে থার্টিনথ নাম্বার পজিশন এইটা রাইট থেকে থার্টিন রাইট থেকে থার্টিন তাই না রাইট থেকে থার্টিন আর মাঝে আছে চারজন তখন কি করব এটা ম্যাক্সিমাম এটা মিনিমাম হবে তো ম্যাক্সিমামটা তো পেয়ে গেলাম এটা তো ম্যাক্সিমাম হতে পারে যে ম্যাক্সিমাম সাতাশ জন মিনিমামটা কত হবে দেখো মিনিমামটা বের করতে গেলে কি করব ক্লিয়ার করে নাও একটু যদি ভাবো তাহলেই হয়ে যাবে ফর্মুলাও আছে এখানে ফর্মুলাও আছে কিন্তু এই জিনিসটা আমি নিজের ভাবানোর চেষ্টা করছি তেরো একটু কালারটা চেঞ্জ করি তাহলে বুঝতে পারি ধরো তেরো আছে তো এটা তেরো তাহলে চারজন বাদ দিলাম তাহলে কতজন হবে মানে একটা লাইনে যেতে হবে আমি তো টোটাল নাম্বার জানি না যে আমি পাবো তাহলে আমি এখানে চার যদি বাদ দিই তাহলে কিরকম আসছে বারো বাদ এগারো বাদ দশ বাদ নয় বাদ আট এই আট আট দশ কিন্তু সেম হয়ে গেছে তাই না রাইট থেকে আট এই যে চারজন এই যে চারজন তাই না এই চারজন যদি আমি মাঝে থাকি এখানে তেরো তেরো হচ্ছিল রাইট থেকে তেরো ছিল এই যে তেরো যেটা ছিল সেটাও রাইট থেকে ছিল রাইট থেকে তেরো ছিল তেরো থেকে চার বাদ দিয়ে দিয়ে চার কেন চার তো বাদ হবে না পাঁচ বাদ যাবে কারণ তেরোটাকেও তো বাদ দিয়ে আমাকে এই লাইনটা তো নিয়ে আসতে হবে না একটা লাইনে একটা লাইনে নিয়ে আসলেই তো আমি পুরোটা কভার করতে পারবো যেরকম ধরো এই এইটা আর এইটা রাইট থেকে লেফট থেকে এই পজিশনটা কিন্তু সেম হয়ে আছে সেম হয়ে গেলে আমি টোটালি বের করতে পারবো যে দশ প্লাস আট কত হয় আঠেরো আর যেহেতু দুটোই একটা পজিশনকে কাউন্ট করা দুবারই সেই জন্য মাইনাস ওয়ান সতেরো তাহলে অ্যান্সার আমার হয়ে যাবে সাতাশ আর সতেরো অপশন বি হয়ে যাবে অ্যান্সার ঠিক আছে আশা করি জিনিসটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ যদি না বুঝতে পারো ভিডিওটা ভালো মতো দেখো আর এই টাইপের কোশ্চেনগুলো বেশি বেশি করার চেষ্টা করো তো ইজিলি কভার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো নেক্সট কোশ্চেনে যায় এবং লাস্ট কোশ্চেন আজকের র্যাঙ্কিং এর দেখো এই টাইপের কোশ্চেন আসে এক্সাম এটা র্যাঙ্কিং এর মধ্যেই পড়ে যাচ্ছে Samir remembers that his brother's birthday is after 15th but before 18th of February. So, 15th February is the first time. 15th February is the first time. 16th, 17th, 18th February is the first time. I mean, this is the first time. So, 16th February is the first time. And remember, Samir remembers his brother's birthday. So, Samir remembers his brother's birthday. তাহলে তার ভাইয়ের বার্থডের কথাই বলা হচ্ছে আগে মানে এই দুটো ডেট তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ার করো কমন ডেট কি থাকছে কমন ডেট এই একটা কমন ডেট থাকছে যেটা হচ্ছে সতেরো তারিখ সেভেন অফ ফেব্রুয়ারি তাই না তাহলে এটা কমন আমি পেলাম তো এইভাবে কোশ্চেনগুলো বের করতে হয় কমন ধরে ধরে অন হুইচ ডে ইন ফেব্রুয়ারি ইজ সামির ব্রাদার্স বার্থডে সামিরের ভাইয়ের বার্থডে তাহলে কি হচ্ছে তাহলে সতেরো তারিখ সতেরোই ফেব্রুয়ারি সতেরোই ফেব্রুয়ারি অপশন সি হয়ে গেল অ্যান্সার ঠিক আছে তো এইভাবে আমি র্যাঙ্কিং এর কোশ্চেনগুলো শেষ করলাম আশা করি কোশ্চেনগুলো বুঝতে পেরেছো প্রত্যেকটা ভিডিও বুঝতে পেরেছো তো আগের যে ভিডিওগুলো আছে এইভাবেই প্রত্যেকটা ভিডিওই আমি শেষ করেছি এবং খুব ভালো ভালো কোশ্চেন নেওয়ার চেষ্টা করছি যে কোশ্চেনগুলো থেকে পুরো চ্যাপ্টারের একটা কনসেপ্ট বিল্ড হয়ে যাবে এবং ওই কনসেপ্টটা থেকে যে কোনো বই হোক যে কোনো এই টপিক রিলেটেড যে কোনো জায়গা থেকে কোশ্চেন পেলেই সেই কোশ্চেনগুলো আশা করি একটা নিজের মধ্যে কনফিডেন্স আসবে যে এই কোশ্চেনগুলো সলভ তুমি করতে পারবে ঠিক আছে তো কিছু কথা বলে দিই যে আমার ফেসবুক পেজ আছে তো পেজেও পেজটা অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করো ভিডিওগুলো তাহলে বানাচ্ছি সেই জিনিসগুলো তুমি যদি লাইক এবং শেয়ার করো তো এখানে যখন আমি আপলোড করব তো এখানেও আমি শেয়ার করে দিই তো এখান থেকে তুমি পেয়ে যাবে অথবা যেটা সব থেকে ভালো সেটা হচ্ছে আমার যে ইউটিউব চ্যানেল কম্পিটিটিভ স্টাডি কাই যেখানে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ সেইটাতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দিও কেন যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখো যখনই ভিডিওটা আপলোড করবো তোমার কাছে নোটিফিকেশন চলে আসবে এবং খুব সহজেই 
বা তুমি তোমার টাইম মতো সেটা ভিডিওটা দেখে নিতে পারবে ঠিক আছে ওকে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে ভিডিও যদি ভালো না থাকে ডিসলাইক করবে আর যদি এই ভিডিওটা জানাতে চাও যদি অন্য কারোকে শেয়ার করতে চাও তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবে যারা তারাও যেন জানতে পারে ওকে থ্যাংক ইউ